ஹாய் ஹலோ எவ்ரி வான் எல்லாருக்கும் வெரி வெரி ஹாப்பி குட் மார்னிங் ஸோ இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரேஷியோ தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ இதுவரைக்கும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ பர்சன்டேஜஸில் வந்துட்டு ரேஷியோ பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சிஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்மளோட வராண்டா ரேஸில் போத் ஆன்லைன் அண்ட் கிளா ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மோட் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மோட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேங்கிங் எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஆர்சி ரயில்வேஸ்க்கான கோர்சஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கோர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த கோர்ஸில் ஃபுல் டைமாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமே வேலைக்கு போயிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இதை பற்றி நான் ஃபர்தர் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதில் போய்ட்டு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கால் பேக் வரும் அது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன என்ன கோர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு அந்த செஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரேஷியோ ஸோ அப்போ பர்சன்டேஜில் ரேஷியோ இருக்கிற மாதிரி ஒரு <laughs> பர்சன்டேஜ் மட்டும் ஒரு கொஷனில் ரேஷியோ மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரேஷியோனால் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஒரு கொஷன்லே அதிகபட்சமாக ஒரே ஒரு ரேஷியோ மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா என்னால் அந்த கொஷனுக்கு என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா பர்சன்டேஜ்க்கான ஆன்சர் என்ன பண்ண முடியும்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமே தவிர நம்பர்ஸாக ஒரு வேல்யூவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சொல்ல முடியாது ஸோ வேல்யூஸ் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஒரு கொஷனில் ரேஷியோ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு பி இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏஓ ஏ இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஓ இல்லை பி இஸ் வாட் பர்சன்ட் லெஸ் தேன் ஏஓ இல்லை ஏ இஸ் வாட் பர்சன்ட் மோர் தேன் பீனோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் மட்டும்தான் சொல்ல முடியுமே தவிர எங்கேயுமே ஏவோட வேல்யூ என்ன பிஓட வேல்யூ என்ன நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சொல்ல முடியாது எப்போ ஒரு கொஷனில் ரேஷியோ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க வேறு எந்த டேட்டாவுமே இல்லை அப்படிங்கும் போது அட்மோஸ்ட் நம்மளால் ஃபைண்ட் பண்ண முடியக்கூடிய ஆன்சர் என்னென்னா பர்சன்டேஜ் தெளிவானதாக ஒரு ஒரு ஹோலாக எனக்கு பர்சன்டேஜ்னால் என்னென்னு தெரியும் போது எனக்கு ரொம்பவே எப்படி இருக்கும்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போது பேசிக்காக எல்லாத்தையும் அப்படியே கொண்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும் டெஃபினட்டாக அந்த செஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ கொஷன் வச்சே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் கொஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் எக்ஸ்பிரஸ் டஸ் அ பர்சன்ட் ஈக்வல்ஸ் ஸோ அப்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்ன ஃபார்மேட்டு ஏ இஸ் டு பி இதை என்னன்னு எழுதலாம் நான் ஏ பை பி அப்படின்னு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் எழுத முடியும் ஏ இஸ் டு பி கேன் பி ரிட்டர்ன் ஏ பை பி அப்ப ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர்னு ஒரு கொஸ்டின்ல எனக்கு ரேஷியோ மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது இதோட ஈக்குவல் அண்ட் பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ நம்ம கிட்ட என்ன பண்றாங்கன்னா கேக்குறாங்க ஓகேவா இதுக்கான ஈக்குவல் அண்ட் பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ அப்படிங்கும் போது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது ஸோ அப்போ இப்பதான் சொன்னேன் ஏ இஸ் டு பி கேன் பி ரிட்டர்ன் ஏ பை பியா ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் இருக்கா பியோட வேல்யூ என்னது இருக்க ஃபோர் இருக்கா ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை நான் வந்துட்டு என்னன்னு எழுதலாம் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எழுதலாமா இதை பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரடா கிளியராக இது ஸோ அப்போ ஒன் பை ஃபோரோட பர்சன்டேஜ் வேல்யூ என்னது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜா அப்போ இன்டூ ஃபைவ்னா என்னோட வேல்யூ என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜா ஸோ ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் அப்போது ஒரு கொஷனில் எனக்கு ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அதை வச்சு அதாவது ஒரே ஒரு ரேஷியோ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர வேறு எந்த டேட்டாவுமே இல
கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் தென் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதுல இருந்து இப்ப என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் ஏ இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி பி இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ ஏ இஸ் ஹவு மச் பெர்சன் மோர் தேன் பி பி இஸ் ஹவு மச் பெர்சன் லெஸ் தேன் ஏ இந்த மாதிரி வேரியஸ் வேல்யூஸ் என்ன பண்ண முடியும்னா கேட்க முடியும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்கறாங்கன்னா இது மட்டும் தான் இருக்கு ரேஷியோ மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ ரேஷியோ மட்டும் தான் இருக்கு இது எப்படி நான் எப்படி மேம் ஃபைவ்ங்கிறது மோர் வேல்யூ ஃபோருங்கிறது லெஸ் வேல்யூ அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றதுனா ஸோ ரேஷியோ அப்படின்னாலே கம்பாரிசன் ஆஃப் கம்பாரிசன் தான் ரேஷியோ அப்படின்னாலே என்னதான் நமக்கு கம்பாரிசன் தான் அப்போ இங்க என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு ஃபோர் இருக்கு இந்த ரெண்டு சைடுமே காமனா ஒரு நம்பரால மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது இங்க என்ன நம்பர் யூஸ் பண்றேன்னு இந்த சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றது இந்த ஃபைவ் கூடவும் ஃபோர் கூடவும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிறது தான் அந்த டேர்ம் அப்போ ஒரு சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றேன் அப்படிங்கும் போது எனக்கு இதுல இருந்தே தெரியுது அப்ப ஃபைவ் இன் டூ ஒரு வேல்யூ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எக்ஸுங்கிற இடத்துல டூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்ப டென் தான் பெருசு எயிட் தான் சின்னது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுதா அப்ப ரேஷியோ சொல்லு போது ரெண்டு சைடுமே ஒரு காமன் நம்பரால நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் அப்படிங்கறனால இந்த 5:4-ஐ பார்த்தோனே நம்மால என்ன சொல்ல முடியும் அப்படினா இந்த 5:4-ஐ பார்த்தோனே நம்மால என்ன சொல்ல முடியும் அப்படினா 5 தான் பெருசு 4 தான் சின்னது அப்படினு நம்மால என்ன பண்ண முடியும் வேல்யூ சொல்ல முடியும் ஓகேவா பட் இந்த வேல்யூஸ் வச்சு என்னால என்ன மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் परसेंटेज மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5:4-னு கொடுத்துட்டு இத வச்சு எனக்கு வந்துட்டு மோர் परसेंटेज சொல்லுங்க அப்படினா இப்போ क्वेश्चन கேக்குறாங்க a is what percent more than B அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ஏ வந்துட்டு ஃபைவ் இருக்கு பி வந்துட்டு ஃபோர் இருக்கு அப்போ ஃபைவ்க்கு ஃபோர் ஃபைவ் வந்துட்டு ஏ வந்துட்டு ஃபைவ் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் பியோட வேல்யூ ஃபோர் ஓகேவா ரேஷியோல தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இதுக்கு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் அப்படிங்கும் போது ஏ வந்துட்டு பியை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கு ஸோ மோர் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னமா பண்ணுவோம் நம்ம யூஸ்வலா ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்போமா டிஃப்ரென்ஸ் என்னது ஒன் டிவைடட் பை மோர் பர்சன்டேஜ் நான் டினாமினேட்டர்ல லெஸ் வேல்யூ இன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இன் டூ ஹண்ட்ரட்னா என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா புரியுதா அப்போ இதுல இருந்து லெஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கலாம் வாட் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் ரிலேட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் ஏ எக்ஸீட்ஸ் பி பை ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் B is less than C by 20%, then A is to C is. So, இங்க என்ன இருக்கு பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸ் இருக்கு இதை வச்சு நான் எதுக்கு கொண்டுட்டு வரணும்னா ரேஷியோக்கு கொண்டுட்டு வரணும் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒரு கொஸ்டின் ஃபுல்லா பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு நம்பர்ஸ் தான் எதுவுமே இல்லைனாலும் ரேஷியோ எடுத்துட்டு வரலாம் ஒரு கொஸ்டின் ஃபுல்லா ரேஷியோ மட்டும் தான் இருக்கு அதை வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னால ஆன்சர் சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஃபுல்லா பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது எனக்கு ரேஷியோ வச்சு என்னால என்ன சொல்ல முடியும்னா ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஓகேவா இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ல ரேஷியோவும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு பெர்சன்டேஜும் பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னா இதுக்கு எந்த காரணத்தை முத கொண்டு நம்பர்ஸ்ல என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஆன்சர் சொல்ல முடியாது அவங்க கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணாத வரைக்கும் கொஸ்டின்ல ஏதாவது நம்பர் ரிலேட் பண்ணி டேட்டா இருந்ததுன்னா வேணா என்னால பைனலி வந்துட்டு நம்பர்ஸ் வச்சு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமே தவிர ஒரு கொஸ்டின்ல பெர்சன்டேஜ் அண்ட் ரேஷியோ மட்டும் தான் இருக்கு அதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லைனா அந்த கேஸ்ல என்னால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச ரெண்டே ஆன்சர் ஒன்னு ரேஷியோ இன்னொன்னு பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா சோ அப்போ எனக்கு செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்கன்னா முதல்ல எவ்வளவு பெர்சன்ஸ் இருக்காங்க ஏ பி சி சொல்லிட்டு மூணு பெர்சன் இதுல ஏவோட வேல்யூ பி ஐ விட ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கு பியோட வேல்யூ சி ஐ விட டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கு அப்ப இங்க யாராவது ஒருத்தரை நான் என்னன்னு பிக்ஸ் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணணும் பியோட வேல்யூ சி ஐ விட எவ்வளவு கம்மியா இருக்கு 20% பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கு அப்ப ஹண்ட்ரட்ல ட்வெண்ட்டி போகிற மாதிரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் யாரோட வேல்யூ பிகாஸ் ஹண்ட்ரட்ல ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ட்வெண்ட்டி பி வந்துட்டு பியோட வேல்யூ சி விட ட்வெண்ட்டி லெஸ்ங்கிறனால நான் ஹண்ட்ரட்ல ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ட்வெண்ட்டி கண்டுபிடிச்சு அதை சில இருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குது எயிட்டி கிடைக்குது அகேன் எனக்கு பி டு ஏ அப்படிங்கும் போது இஃப் ஏ எக்ஸீட்ஸ் பி பை ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஏ வந்துட்டு பி ஐ விட எவ்வளோ
ஸோ ஒரு ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா அந்த நம்பரை அதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எழுதுறதுக்கு பேர் தான் ரேஷியோ அப்போ ஒன் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்படிங்கும் போது நான் என்ன டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டேன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டைம்ஸ் ஒன் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஏக்கும் சீக்குமான ரேஷியோ வேல்யூ புரிஞ்சுதா கிளியரா யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்லப்பா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா problem number 3 the ratio of the number of boys to that of girls in a school is 4 is to 1 if 75% of the boys and 70% of the girls are scholarship holders then the percentage of students who do not get scholarship is abdinu solranga so appa boys to girls kana ratio enna solranga abdina boys to girls kana ratio enna solranga na 4 is to 1 abdinu solranga namalukku eppadi virupoma abdi enna panikala na assume panikala so appa boys vandu 4 4x irukanga girls vandu x irukanga abdinu assume panikittalu seri illa 4 1 appre vechittalu seri ipo boys la 75 percentage vandu scholarship holders na boys level per irukanga 4 irukanga inda 4 la 75 percentage scholarship holders na not a scholarship holders vandu 25 percent dane okay va அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஒன் இதில் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர்ஸ்னா ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தானே நாட் அ ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர்ஸ் கிளியரா இதில் யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல ஸோ அப்போ இங்கே நான் பார்க்குறேங்கும் போது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் அப்போ இங்கே என்ன வந்துருச்சு ஒன் வந்துருச்சு ஸோ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீ த்ரீ பை டென்னா என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ ஒன் எஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருக்கா கிளியரா அப்போ ஒன் எஸ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னா ஒன் அப்போ பாய்ஸில் ஒருத்தர் கேர்ள்ஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வந்துட்டு நாட் அ ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர் அப்போ ஆல் டுகெதர் என்னது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் நாட் அ ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பாய்ஸ் ப்ளஸ் கேர்ள்ஸ் இனிஷியலாக எவ்வளோ இருந்தாங்க ஃபைவ் ஃபைவ்ல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்துட்டு நாட் அ ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர்ஸ்னா அவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு டெசிமலுக்கு இந்த ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் டூ டைம்ஸ் டென் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ என்னது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ என்னது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்போ எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு நாட் அ ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நாட் அ ஸ்காலர்ஷிப் ஹோல்டர் கிளியர் ஆகுது யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல தெளிவாக தானே இருக்கீங்க ஓகேவாமா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாமா ஸோ சிம்பிள் கொஷின் தான் டோட்டலில் தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்போ இருக்கிற அஞ்சு பேரில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் வந்துட்டு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்காதவங்கன்னா அவங்களோட பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறேன்னு ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஓகேவா நாட்டுன்னு கேட்டனால தான் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாய்ஸில் வாங்கிட்டாங்கன்னா ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்காதவங்க செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கினவங்கன்னா ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்காதவங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ If 20% of the smaller number added to 20 is equal to the sum of 10% of the larger number and 25, then the smaller number is. So, we will have two numbers. 2 is to 3 is two numbers. This is the path. We will say the ratio. We will say the ratio. Who is the value? Then, 3 is the number. 2 is the number. This is 2x and 3x. This is the question. What do you say? 20% of the smaller number. அப்போ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நான் இன்ட்டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸ்மாலர் நம்பர் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மாலர் நம்பர் எது கூட ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆடட் எது கூட ஆடட் ட்வெண்ட்டி கூட ஆட் பண்ணுறேன் நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ட்வெண்ட்டி கூட ஆட் பண்ணும்போது இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா சம் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி லார்ஜர் நம்பர் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லார்ஜர் நம்பரோட டென் பர்சன்டேஜ் கூட ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது லார்ஜர் நம்பரோட டென் பர்சன்டேஜ் என்னது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸு இது கூட ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்குமோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளியராக அப்போது இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி எக்ஸா ஸோ ஃபார்ட்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இங்க தேர்ட்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடா அப்ப பிளஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடா தட் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி அந்த சைட் போகும்போது பிளஸ் ஃபைவா கிளியரா ஸோ அப்ப காமனா டினாமினேட்டர்ல ஹண்ட்ரட் இருக்கா ஃபார்ட்டியில தேர்ட்டி போச்சுன்னா டென் எக்ஸா தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவா ஜீரோ ஜீரோ கே
அப்ப ஸ்மாலர் நம்பரோட வேல்யூ என்னது ஹண்ட்ரட் லார்ஜர் நம்பர் கேட்டா இந்த த்ரீ இன்டூ எக்ஸுக்கு பதிலா ஃபிஃப்டி அப்ப லார்ஜர் நம்பர் என்னவா இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டியா இருக்கும் புரிஞ்சுதா கிளியரா யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல கிளியரா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் ரைஸ் ஃபிஷ் அண்ட் ஆயில் ஆஃப் அ ஃபேமிலி ஆர் இந்த ரேஷியோ டுவெல் இஸ் டூ செவன்டீன் இஸ் டூ த்ரீ த ப்ரைசஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் பை ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி ஆன் தீஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் பை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போது என்னென்ன இருக்கு ரைஸ் ஃபிஷ் ஆயில் ஸோ இதோட எக்ஸ்பென்சஸை எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ரைஸ்க்கு டுவெல் ருபீஸ் செலவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஷ்ஷுக்கு செவன்டீன் ருபீஸ் செலவ் பண்ணுறாங்க ஆயிலுக்கு த்ரீ ருபீஸ் செலவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதோட ஆர்டிக்கலோட ப்ரைஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரைஸ் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா 12 இல்லை ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னது டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் தீஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் பை அதில் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஓகேவா ஃபிஷ் வந்து இங்கேருந்து இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா எனக்கு செவன்டீனில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் செவனுனா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ ஃபிஷ்ஷோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி அடுத்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு என்னது ஆயிலோட ப்ரைஸ் அப்போ த்ரீலருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா த்ரீல ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்னது த்ரீல ஹாஃப் தானே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ அதானே இன்க்ரீஸ்டு வேல்யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவா கிளியரா அப்போ ரைஸுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆயிலுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆல் டுகெதர் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னது நைன் ஆல் டுகெதர் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நைன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆன வேல்யூ வந்துட்டு பார்த்தோன்னா நைனு இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா த டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் அ ஃபேமிலி ஆன் தீஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் பை அப்போ முன்னாடி எவ்வளோ இருந்தது இந்த ப்ரைஸ் தானே இருந்தது டுவெல் செவன்டீன் த்ரீ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ என்னது டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெல் என்னது தேர்ட்டி டூ அப்போ தேர்ட்டி டூல நைன் வந்துட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா பிகாஸ் அதானே இன்க்ரீஸ் ஆச்சு புரியுதா அப்போ இன்க்ரீஸ்னால டினாமினேட்டரில் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டரில் டிக்ரீஸ்ட் வேல்யூ தானே யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் நீங்கள் டுவெல் கூட டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்கிற ப்ரைஸ் செவன்டீன் கூட ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி அது இன்க்ரீஸ் ஆன ப்ரைஸ் த்ரீ கூட ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்க்ரீஸ் ஆன ப்ரைஸ் அப்போ டெஃபினட்டாக இது இன்க்ரீஸ் பண்ணி இங்கே வரக்கூடிய வேல்யூ என்னவாக தான் இருக்க போகுது எனக்கு மோர் வேல்யூவாக தான் இருக்க போகுது எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இனிஷியல் வேல்யூவாக கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ மோர் பர்சன்டேஜ்னால எப்படி அப்போ ஃபைனலி என்ன பண்ண போகிறீங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தானே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்க அதனால நான் ஜஸ்ட் டேரெக்டாக இன்க்ரீஸ்ட் வேல்யூஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸை இங்கே ஒரு வேல்யூ வச்சுட்டு இப்போ இங்கே என்ன வந்தது தேர்ட்டி டூ வந்தது இல்லையா கிளியராக அப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ண அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓகேவா அப்போ தேர்ட்டி டூக்கும் ஃபார்ட்டி ஒனுக்கும் உள்ள இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்ட் வேல்யூ என்னது நயன் அப்போ இன்க்ரீஸ்டு பர்சன்டேஜ்னா டினாமினேட்டரில் லெஸ் வேல்யூ இன் டூ ஹண்ட்ரட் சால்வ் பண்ண ஆன்சர் ஸோ இப்போ நான் என்ன டேபிள் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபோர் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டேனா இது ஃபோர் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டேனா இது எயிட் டைம்ஸு ஃபோர் டேபிளில் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ நைன் என்னது டூ